这里是个禁区，闲人免进，却是李芷心必到的地方。我是建议署社区改造处的处长。我现在在的地方是 S 都寓所。那么在 S 都呢，我们的囚犯就是每天出狱工作，晚上回来，那么隔天又出去工作。S 二寓所就在史拉兰公园中心内。芷心和他的团队协助刑满即将出狱的囚犯过渡到出狱后的生活。芷心在监狱署服务了二十年。二零零一年，国大心理学系毕业后，他不愿当朝九晚五的上班族，加入监狱署担任辅导员。六个月后。他给自己更大的挑战，转任监狱官。当监狱官的范围也比较广，能够帮助到的人也可能会比较多。基本上，我们的工作还是带有一点点的辅导性的一些职责啦。在监狱内，监狱官和囚犯多数是男性。过去投身监狱署的女性更是凤毛麟角。执心一开头工作，跟其他女监狱官也没两样，顺理成章到女子监狱执勤。在女子监狱工作呢，因为全部都是女生嘛，所以工作就没有那么的拘束。女孩子毕竟还是喜欢思考，喜欢分享心事，所以也在女子监狱做工也比较需要花一点呃时间，要有就是比较多耐性，就坐下来听他们分享故事。后来更多女性入行，男狱所才逐渐出现女监狱官的身影。芷心在二零一零年升任助理狱署长，被调派到 B 四男狱所时，花了好一些时间调试。多多少少会有一点的顾虑，因为那是我第一次在一个男监狱，呃，做工。那时候有大概一千个囚犯，在男监狱工作，我就把囚犯称为 gentleman。他们也就会有一个互相的尊重啦。男囚犯在有女监狱官在的地方，也会比较有礼貌、有风度。女监狱官工作的范围呢，也没有去查房，因为那时候没有那么多。同事方面也觉得我们像宝，呃，比较珍贵。执行看管的前囚犯中，有一个曾做过二十多年铁牢的姚全培，但他六年前出狱后，成为一名全职画家。服刑期间，他初次在 B 四寓所看到执行时，感觉不太习惯。之前这么多年在监狱服刑，都是男监狱官了、啊，都是比较严肃。但是来到这里，你看到面客人就是，哎，为什么会有一个女孩子个子这么小？哎，但是当她来跟我们交谈的时候，你可以感觉到她的很强的正能量，因为她讲话很有 volume， 很有 strength。在张仪监狱中心里，管辖 A 三寓所的是三十五岁的许志勉。他在二零零九年加入监狱署，受训完毕后被派到 B 五寓所看管男囚犯。Everything OK？ 我觉得担心是有点难免的啦，是第一份工嘛，所以其实有很多未知数。我会觉得作为女生，可能呃体格方面也是比男生你比较小，呃，这些会不会吃亏？呃，可是好的事情是因为做监狱官的时候，你会接受一些培训。我们有体能训练，也是有虚拟情况，然后直接训练。Anyone not feeling well today? No. 对，这些呢，其实很充分的帮我们准备去应变。我们可能在以后工作的时候，可能会遇到的一些呃情形。
。过去，人们一直对监狱有刻板印象。志勉的父母当初对女儿加入监狱署的决定感到惊讶。他们对监狱官的工作其实也不是很了解，所以难免还是会有一点担心啦。可能一些港片啊，《监狱风云》啊。可能会会多多少少可能会有点影响，然后女儿呃要去监狱里面工作嘛，就会觉得呃能不能适应啊，呃会不会有什么危险啊？这是以前的张仪监狱。从二零零四年开始，监狱的氛围便慢慢起了变化。全岛十六所监狱陆续搬迁到重建的张仪监狱中心后，走出高墙环绕的年代。建筑也比较明亮，整个环境也会比较带来有有一些希望啊。我们监狱官现在也是叫做 Captain of Lives， 科技帮助我们的工作带来效率，所以我们现在也可以花比较多时间跟囚犯沟通。当了两年寓所监督长后，志勉到监狱署总部工作了一段时间，之后转派到女子监狱，成为寓所主管。志勉对女寓所一点也不陌生，最初受训实习就是在女子监狱。我觉得女生跟女生可能有更大的同理心吧，对，然后呃，他们会跟你哭诉，也是能够。跟你倾诉他们的呃一些困难，因为他们很多都是妈妈，呃可能有小孩子，所以呃面临的问题跟挑战跟男囚犯也是有一些不一样。许志勉。加入监狱署已十二年，他去年升任狱署长，带领八十名监狱官督导 A 三狱所的六百名男囚犯。Good afternoon, everything OK inside? OK, good. 通常都会跟我的团队们去巡逻一下，看那个囚犯有什么需要我们帮忙的。Okay, that's good. So you do you have some numbness? So you feel the strain? 通常我会问他们适应的怎么样，因为呃，可能他们在外面的家人，你是不是有什么问题、什么困难？帮助到的其实不只是他们，而是他们的家人。李芷欣也曾经在寓所工作多年，现在她更常和社区伙伴合作，因此不必每天穿制服上班。当初在寓所执勤，除了要通过体能训练、接受轮班工作外，也得适应监狱内的诸多限制。寓所是一个比较封闭的环境，就是 behind 那个 four walls， 呃，我们也不可以携带电话，所以那个也是有一点像跟世界隔离嘛。我们在监狱工作，一定要穿制服，不可以穿裙子，也不可以穿一些 sleeveless 还是 T 恤这些。芷欣的父母是教职人员，希望他追随脚步当老师，但芷欣坚定信念，选了一条别的女性少走的路，卸下监狱官制服。芷欣也想扮演好母亲的角色。芷欣和丈夫育有三个女儿，二女儿今年四岁，患有唐氏综合症，刚出生时常进出医院。有整八个月，我们每天都得往医院跑，而且她也动了两个心脏手术，所以呃，每天就是到医院看她。那时候会比较辛苦。芷欣的先生是个商人，他一直给予芷欣支持。I never have thought of asking her to quit this job, 
because to me, I find that it's really a purposeful job. Many things that she is involved in, you know, it revolves around people. Um, she has this love uh, for uh, caring uh, and nurturing others, and that sort of motivates her. Yeah. So whether you know it's at home or work, she finds her purpose. Yeah. And physically, yes, you know, uh, it may take a little bit more effort, but I think she's fulfilled in that sense. Yesterday, I showed you this photo, right? Of my uniform. Do you know what do I do for my work? Prison officer. Oh, and what do I do in prison? Uh, help change bad people. We help change them. We ch help change their lives, right? And transform them. Right? Do you want to be a prison officer in future? No. No, don't know. Okay. <laughs> 丈夫的包容体谅让芷心少了后顾之忧。不过，芷心也曾想过辞职的念头，想多点时间陪伴孩子。当然也是有点舍不得啦，放不下，所以想想后，就是说我继续做工还是比较好的。Three, two, one。二零零四年启动的“黄丝带计划”，让许多前囚犯重回正轨。受冠病疫情影响，去年的黄丝带一跑第一次在线上举行。芷心和志勉以实际行动积极参与。我记得二零一六年的时候，我的大女儿刚出世满一岁，我就带我的女儿去参加。我们就 carry 呃、uh, in a baby carrier， 就拎着它就走走走整个路程。那时候是五公里是吧？啊、uh, oh, ，对对对。Okay. 可以看我有呃他的照片，然后看他，然后嗯，所以那时候是一个比较值得怀念的啦，一个路程。嗯、因为我在那个筹委会里面嘛，对吗？嗯、然后其实第。今年是第一次我们 organize 那个 virtual run，、嗯、yeah, 我们不知道啦，反正呃呃大众其实能够接受这个虚拟的模式、嗯。其实我们蛮开心的，我们呃现在已经差不多要一个月了、嗯。其实很多人还是很支持我们。记得有一次，呃我在 Tampani Small 的时候，那时候跟朋友在一起，嗯、我就在呃群众中听到 Ma'am Karen， 我就知道没有办法，应该是我，<笑>我就突然感觉到。一个人在抓住我的手，就问我：“哎，你怎样？我很好，黄自带计划帮我，呃呃，给我一份工作。我现在呃有份工，我还可以照顾呃家里，我也感觉到很欣慰。”嗯嗯。二十年前你加入的时候，对吗？呃，有没有很多女监狱官呢？二十年前跟今天比起来就没有那么多。嗯，所以现在能够看到呃更多的女监狱官加入这份工，其实感到挺开心的。刚开始的时候，我在女呃女子监狱实习嘛，那时候看到很多女监狱官嘛，对吗？穿着制服，但很帅气呀。然后看到他们工作的时候，又有那份热忱，又很认真，就会觉得哦，如果有一天可以像他们这样的话，然后就会觉得呃蛮有成就感的，对，嗯。张仪监狱中心 B 四寓所里有一个地方充满艺术气息。李芷欣曾在这里担任御署长，期间他推动设立视觉艺术中心，让品行良好的囚犯有机会学习画画和做陶艺。其实就是很像他们自己的那个在重返社会的一个过程，呃，一个 portrait piece 一裂掉，怎么把那些碎片啊？再把它再放在一起，成为一个很美的一个物品，嗯，所以艺术对囚犯就有这个影响。艺术可以改变他们的行为啊，改变他们的思想。姚全培曾经进出监狱十一次，一度无法自拔，有了轻生的念头。十一年前，他在服刑时，因参加黄丝带绘画比赛得奖。被推荐到这里上美术课程，让他迈过人生低谷。我一定要给
V4 一个很大的 credit 啦，因为在这里变成我的人生的转折点。之前都是啊、呃、在街头啦、吸毒啦、犯罪啦这种这种场所，还有社会党这种生活生活。那当我来到这里的时候，整个观念就改变了，好像一个学校的那个啊、呃、setting 这样，所以就带着一颗很好奇的心，之前。我在外面和被捕的时候，我的生命都是比较灰暗，所以来到 B4， 我开始看到色彩啊，看到颜色了，就是等于就看到希望。人生迎来曙光，全培成为中心的常驻画家，长时间将自己埋在画堆里，只心每周都会出现，给囚犯们加油打气。你可以感觉到，他每次一走进视觉中心，那个气氛就不一样了。他会一个一个去，好像做采访这样，好像去跟你沟通。So Barry, you can actually do an entire piece based on crayon. Ah, yes. 不只是这样，而且他会就问我们哦，为什么你会做出这样的画？啊，你可以深入的告诉我吗？他就用这些啊，我们的答案呢，来开始辅导我们。全培二零一五年出狱后，创立了工作室“全纸画画”。隔年，画廊开张，他办了个人画展，特地邀请纸心出席。从前的街边小混混，不仅当了画家，现在还成为监狱署义工。啊，这 ，slowly then you you can control。能够看到他有这样的一个突破，其实本身也比较欣慰，因为在当监狱官二十年，我们也看到很多起起落落，很多囚犯因为不同的问题，在社会没有办法融入，回来监狱，所以每次有一个囚犯像白日一样，能够成功融入社会的一个例子，我都会为他们感到很开心。在制面管理的 A 三寓所内，有个面包制作厂，提供狱中烘焙训练。我们就让囚犯们学习一些技能，然后他们呃出去后，然后可以用这些技术来找一份工作。做监狱官其实就是想改变人生吧。But t h r e the cookies that you are making now for Christmas. 当你在跟他们一起走这一条路的时候，其实给予他们最重要的是一个相信他们能够改变的希望。这是给他们最大的推动力了，就是在觉得呃没有人呃相信他们的时候，给予他们那份勇气、那份信任。就是我们最大的使命感了。多数囚犯在服完三分之二刑期可以出狱，如果重犯风险高，会被安排入住史拉兰中途之家。他们可以先到社区工作，循序渐进融入社会。一个囚犯要走回正规是一个很困难的一个事情，我也就会跟他们说。你以后不要再有看到你。你这次出去的时候，你就好好在外面工作。即使你回来，也算是一个，就是在在中途之间一个绊脚石而已。所以我们不可以放弃。跟从前更不同的是，更多芳华正茂的女性投入监狱开展事业。二十八岁的陈静怡，五年前成为监狱官。他最初在女子监狱看管囚犯，现在则负责规划与执行社区改造处的工作计划。Hi, ma'am. Yeah, how are you doing? Yeah. So, you think we should come up with a name for the mind map? Yeah. The PM Blue is. They are all mothers. They have many responsibilities. But when they come to work, they are really professional. 他们全部都是很温和的人。我觉得，呃，女监狱官就是有一个呃、um, soft touch to everything。是我从他们的身上，甚至学到他们嗯、um, 对这份工作的热忱。哎，好
Hi. So I thought I just wanted to share with you about the new electronic monitoring technology. Uh, we will have. 目前，监狱官当中有三成是女性。不管男性女性，我们的机会也是很均等的。男同事也不会说需要给我们不同的待遇，他们也不会说，哎，你是女的，你不可以做这个，不可以做做那个，他们不会这样。所以我，我他们能够做的，我们也能够做得到。现在加入的年轻女监狱官非常有主见，他们不害怕跟你分享他们的一些观念，就没有这么拘谨，可能比较有一份信心吧。最喜欢的其实就是竹子，小时候也会听爸爸讲嘛。做人就是呃，要又能刚又能柔，能屈又能伸，就好像竹林这样子。这是我做人的一个态度啦。我最喜欢的是仙人掌，啊、呃，因为仙人掌啊、呃、很耐寒，不需要浇很多水。而且在不同的季节、不同的情况下，都还是会开花。我觉得像我的性格，呃，在遇到困难的时候，我会坚持，我会不放弃，直到我克服那个困难。